chấp cái vali của mình luôn và mình đã xứ sơ xứ xác từ đó Hello cả nhà, hello anh em Lại là Kalaka đây Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một chuyến đi mới Trong cái hành trình khám phá các quốc gia Đông Nam Á của mình Và Lào là quốc gia thứ 8 Trong những quốc gia Đông Nam Á mình đã đi qua Và lần này thì mình sẽ viếng thăm thủ đô Viên Trang Hai nước còn lại trong Đông Nam Á là Philippines và Brunei Thì có khả năng cuối năm này mình sẽ đi Và hãy đồng hành với mình trong chuyến đi thủ đô Viên Trang lần này nha Hôm nay mình sẽ làm thủ tục ở đảo Hát của hãng Vietjet Air Nói chung cũng không khá giả lắm Nên mình sẽ đi hãng hàng không giá rẻ Tuy nhiên thì mình săn cái đợt vé này Trong cái giai đoạn khuyến mãi Mặc dù nó hơi rẻ Nhưng mà thực ra không rẻ đâu các bạn Nó cũng khoảng tầm 3 triệu hơn khứ hồi rồi Và bây giờ thì mình sẽ vào đây để làm thủ tục nha Sẽ làm thủ tục ở cổng đất não khác Mình sẽ đón chiếc bài BJ1831 từ Hồ Chí Minh đi Viên Trang nha Dạ, yeah, vô đây là sổ chiếu hải quan nha, vừa đây đồng hồ kiếp luôn Bây giờ mình sẽ đi xuống cổng số để mình lên cái bay Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên máy bay Ờ, đi việc check thì bao giờ không không bao giờ được đi ống lòng cả <cười> bây giờ thì mình phải lên xe bus này để ra máy bay và sau khi ổn định chỗ ngồi thì máy bay đang trên đường taxi ra chỗ cất cánh lòng thì mình thấy là cái chỗ ngồi của việc check nó không thực sự rộng rãi và những cái trang bị trên máy bay thì chủ yếu ở sẽ có một cái menu đồ ăn thường thì sẽ có thêm một cái cuốn tạp chí hướng dẫn an toàn bay các túi nô ờ, chỗ ngồi thì nó có vẻ như là hơi chật chội so với hàng hàng không khác mà mình đã đi có lẽ là đây là hàng không giá rẻ và tiếp theo nữa về suất ăn thì mình có đặt một suất ăn trước trên máy bay và cái lựa chọn hôm đó của mình đó chính là món bún gạo uh, xào Singapore và cái món này thường được phục vụ kèm với một chai nước suối và một bịch hạt điều rang nhìn chung thì cái đồ ăn cũng ok mình không đánh giá cao lắm suất ăn của việc check e nha mình cảm giác là chất lượng nó không có được ngon và sau đó mình tận dụng thời gian để nghỉ ngơi ngắn trên máy bay um, khi mà đi máy bay buổi chiều và cái hướng này là hướng Tây nữa nên là mình có thể ngắm được hoàng hôn đang buông xuống à, lúc mà cái máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống bên sân bay quốc tế Quách Tây ở thủ đô Viên Trăng Welcome to Lào <cười> Và sau cùng thì tụi mình đã hạ cánh xuống sân bay Quách Tây Nếu mà sân bay cũng nhỏ thôi cũng có lớn và nếu mà so sánh kích cỡ thì mình cảm nhận nó nhỏ hơn cả sân bay Phú Quốc nữa Rồi bây giờ là mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh Và mặc dù là mình được miễn phí visa Nhưng mà mình vẫn phải điền một cái form Nó gọi là thông báo, khai báo nhập cảnh Arrival uh, Bên cạnh cái passport của mình để nhập cảnh nha Và lúc này mình xuống để lấy hành lý uh, Lúc mình lấy hành lý này thì vẫn còn rất là háo hức hâm hở Và mình không thể ngờ Mây đen ập đến <cười> Và sẽ có một cái điều rất là đau đớn Sắp đón chờ mình hãy cùng đón xem điều đeo đớn đó là gì nha à, lúc này đây mình sẽ lên một chiếc taxi và mình đi taxi thẳng về khách sạn và bạn biết đó là cái bên lào họ vẫn có hãng taxi xanh SM 
Chính vì vậy nếu mà mình đi làm mình sẽ thấy có sự hiện diện của rất nhiều công ty tập đoàn của Việt Nam qua làm ăn và phát triển kinh doanh ở Lào Và theo được biết thì đây là một cái khách sạn trong cái chuỗi Accor Và mình đã từng ở Ibis ở một số quốc gia khác thì mình thấy chất lượng khách sạn cũng rất là tốt à, Hy vọng mình sẽ có một cái trải nghiệm rất là tốt ở khách sạn này nha Thì không gian phía dưới này là nhà hàng cũng như là sẵn đó Và tụi mình cũng được con được tặng cái welcome drink để hôm sau mình uống Nói chung mọi thứ cũng rất là chỉnh chu nha Cho một khách sạn rất là tốt ở Viên Trang Hôm nay mình sẽ ở phòng 316 nha Bây giờ mình sẽ coi phòng ở đây như thế nào Đây là phòng 3 <cười> <cười> đây là giường đôi và ở đây sẽ có gì cửa sổ và sau đó là quầy ba mấy cái thứ uống safe box chỗ ở quần áo tv đây cái bên này là toilet và à, bên này mình có một cái extra bag một cái giường phụ cũng rất là đẹp và bên đây thì mình sẽ khám phá toilet nha Nói chung là hệ thống Ibis thì mình nghĩ chắc họ sẽ làm rất là đẹp Đây là tắm đứng okay. Xong bên này là nhà bồn rửa vệ sinh Cái bên này Cái bát Máy xây tóc Vâng vâng Ok lên cười lên khóc nữa. cái vali này là cái vali nó yên chóc cái vali của mình luôn và mình đã xứ sơ sáng sát thực ra lúc đó là chỉ còn cái vali này ngoài thôi tại vì mọi người lấy hết hành lý rồi thì cái này là một hành khách khác mà chẳng may nó xài yên chóc cái thương hiệu mình dùng luôn nên về khách sạn mình mở hoài nó không ra sao mình nghĩ là mình đã quên cái cốt không phải quên nữa mình gặp đúng cốt rồi mà nó không mở được thì phát hiện ra là vì trên cái tác hành lý này phát hiện là cũng hành khách khác bây giờ phải ra sân bay <cười> để làm thất lạc hành lý Một trải nghiệm đáng đời nha, lần đầu tiên nha Lúc này mình sẽ đón taxi đi ra sân bay và tìm cái khu Lost and Found Mình đã gọi điện trước cho họ về cái tình trạng của mình Đúng là nó vừa bực mình, nó vừa mắc cười, nó vừa vui Thật ra mình lúc đó mình cũng cái suy nghĩ trong đầu là mình không có sợ bị mất hành lý đâu các bạn Mình chỉ cố gắng xử lý cái chuyện tìm lại hành lý của mình thật nhanh Lúc này thì mình đang gọi điện cho cái anh ở sân bay để nói về tình trạng của mình nè Bây giờ thì mình sẽ quay ra để tìm một chiếc taxi khác và sẽ đi về khách sạn cũng như sẽ hồi hộp chờ đợi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Không biết là hành lý của mình có thể tìm lại được nhanh hay không hoặc mình sẽ phải ở lại Lào hoặc mình sẽ phải về Việt Nam rồi thì hành lý mới tìm thấy được Rồi rất là nhiều giả thuyết ở trong đầu Trong quá trình mà mình đi taxi về khách sạn thì tin vui ập đến À, phía sân bay gọi ra và nói là họ đã liên lạc với bên lấy nhầm hành lý của mình được rồi Và họ ở một cái khách sạn cũng gần của mình thôi Thì họ là một đoàn khách tới đến từ Hà Nội Thì họ nói là trong đoàn thì có một số cô chú lớn tuổi đang nhìn nhầm và lấy đi hành lý của mình 
bây giờ mình sẽ phải lấy lại hành lý và nó tiếp lên cái lý nhập của mình đó uống tốt anh là khách sạn mùa thanh nha rất là nhiều người việt nghe rồi mình có một đoàn khoảng năm mươi sáu mươi người đó và một trong những hành khách tại đó đã lấy nhập của tôi tôi You still remember your luggage or not? Maybe. I yeah, know. yeah, this one. Yeah, với tù chuyến giải cứu hành lý thành công. Ô, oh, mình không nghĩ là mình học đậu như vậy luôn á. Nhưng mà thực ra hai cái hành lý nó giống nhau lắm. Sao mà phân biệt được? Uh, nhưng mà nói chung thì đã lấy được hành lý của mình rồi, mình rất là mừng. Còn cái người khách nhầm á thì họ sẽ đi ra sân bay để lấy lại hành lý của họ. Nói chung đây là một trải nghiệm vừa vui, vừa thú vị, cũng như vừa bực mình Và mình đã lấy lại hành lý được ngay trong đêm nay của mình luôn Hứa với mọi người, hứa với các bạn là mình dẫn anh em đi khám phá Lào Nhưng mà đúng là khám phá theo kiểu rất độc đáo nha à, Bây giờ thì cũng rất là khuya và đói quá rồi Mình quyết định là sẽ đi kiếm một cái quán ăn địa phương nào đó ở Lào để mình thưởng thức buổi tối Bây giờ đói rồi và đây là tiết mục gọi đồ ăn thôi Thì cọp chai điểu là một nhà hàng Lào ở thủ đô Biên Trang Đây là nhà hàng phục vụ những cái món ăn Lào truyền thống Bao gồm cả những món lẩu nữa Và cọp chai điểu là tên tiếng Lào có ý nghĩa là cùng nhau ăn uống Là một, một địa điểm ăn uống nổi tiếng của người dân địa phương cũng như là du khách Thì cái điểm thú vị của cọp chai điểu là một cái không gian bộ không khí rất là thân thiện và dịch vụ rất là tốt thì nhà hàng có một khu vực phía ngoài mà mình đi ngoài đi qua là một cái khu vực ngoài trời còn nếu mà mình đi vào phía trong này không khí có vẻ hơi ba sàn hơn vào buổi tối mình chơi nhẹ nên mình sẽ cảm thấy rất là enjoy cái không khí bên trong này sau khi ngắm nghĩa menu và mình sẽ để menu này ở trong đường link của video thì người ta chọn được một số món đặc sản của địa phương và trong quá trình chờ đợi thì mình ngắm mọi người à, mình nghe nhẹ và enjoy cái không khí trong ngày nha anh chị em và các bạn ơi do channel của mình còn rất là mới mẻ mình chưa mới nên hãy đừng quên ủng hộ mình bằng một like và subscribe để khích lệ tinh thần nha đúng là quán ăn nổi tiếng và rất là nhiều đặc sản nên ngon lắm luôn cái mùi cảm không biết là giống một thái con Đây là hình như cái món đặc sản của Lào Thế mình thấy thì ẩm thực của Lào Nó sẽ là một sự giao thoa một chút của Thái à, Mình có kêu một cái món gỏi Và món gỏi đó nó rất là giống Thái Nhưng mà họ dùng món cá, cá, cá nước ngọt các bạn Và một số um, cái đặc sản kiểu hơi Trung Hoa Một số loại rau xào thì là mình liên tưởng đến mấy loại rau Tây Bắc Hoặc là Tây Nguyên À, nói chung họ dùng rất là nhiều loại rau củ hoặc là thổ sản để làm món canh này chẳng hạn thì cái hương vị rất là đặc trưng và nhìn chung thì rất là ngon tuy nhiên nó sẽ hơi nó có cái cái hơi strong tức là hơi mạnh đó. nên là mình nghĩ bạn nào mà không quen ăn thì cần thích uống một chút
Kết thúc ngày số 1 thì mình tưởng là mình mất luôn hành lý rồi chứ Không ngờ mình đã lấy lại được trong thời gian rất ngắn Một trải nghiệm vừa vui, vừa thú vị, vừa bực minh Và bây giờ mình về khách sạn nghỉ ngơi Hãy đừng quên like và subscribe để ủng hộ channel mình nha Cảm ơn bạn đã xem Đến giờ phút này, hẹn gặp lại ở phần 2 nha